পার করতে হবে কি কি উপায়ে হচ্ছে আমরা এই স্টেপ গুলো পার করতে পারি এবং অনেকের প্রশ্ন থাকে যে আহ আপু আমার তো হচ্ছে আইল টিএস আছে শুধু আমার জিয়ারি করা নেই বা আমার হচ্ছে শুধু টোফেল দেওয়া আছে আমার জিয়ারি করা নেই সেক্ষেত্রে আমি কি আসতে পারবো আমি নন স্টেম সাবজেক্টে পড়ছি আমি সোশ্যাল সায়েন্সে পড়ছি আমি কি ইউএসএ তে আসতে পারবো তো এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো আমরা পাই সেই প্রশ্নগুলোকে মাথায় রেখে আমরা আজকের অনলাইন ওয়েবিনারটি আয়োজন করেছি আহ আমাদের সাথে আছেন আহ আমাদের স্পিকার জনাব মাহবুবুর রহমান তিনি বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ সামসুদ দোহা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজার আহ অনিবার্য কারণ বসত আমাদের সাথে থাকতে পারছেন না ডক্টর মোহাম্মদ চৌধুরী আমি আশা করব আমাদের স্পিকারদের কাছ থেকে আমরা আমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে আমাদের যে জিজ্ঞাসাগুলো আছে সেগুলোর উত্তরগুলো আমরা পেয়ে যাব। তারপরও আমাদের অনেক প্রশ্ন থাকে সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা একসাথে দিতে পারবো না আজকেই দিতে পারবো না এই জন্য হয়তো আমরা পরবর্তীতে কোনো সেমিনার আয়োজন করব। কিন্তু আপনাদের যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেগুলো দয়া করে চ্যাট বক্সে লিখবেন আমাদের স্পিকারদের আলোচনা শেষ হলে আমরা সরাসরি চলে যাব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে এবং আমরা যতটুকু সম্ভব পারি আমরা কভার করার চেষ্টা করব তো এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের স্পিকার জনাব মাহবুবুর রহমানের কাছে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরবেন যে এই যে ইউএসএ তে আসার যে ধাপ গুলো ইউএসএ তে আসতে হলে কি করতে হবে এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসতে হলে কি কি স্টেপ গুলো ফলো করতে হবে এই ব্যাপার গুলো সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করবেন ধন্যবাদ প্রমা এবং ধন্যবাদ বাংলাদেশ স্টুডেন্ট বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ডাব্লিউ আই এর সম্মানিত উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ শামসুদ আসারকে তার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য তো আপনাদের সব সকলের মনে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আসলে এটা আমরা শেষে নিব প্রথমে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যে বিষয়গুলো ইউএসএ তে আসতে আপনাদের একান্তই প্রয়োজনীয় সেগুলো একটা প্রেজেন্টেশন আকারে উপস্থাপন করার জন্য আসলে আমাদের ডাব্লু আইউ তে দুই ধরনের প্রোগ্রাম আছে সাধারণত আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য আমরা চেষ্টা করি গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রামে আসার জন্য কারণ আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের খরচ অনেক বেশি সেক্ষেত্রে একেবারে স্কলারশিপ ফুললি ফান্ডেড না হলে এখানে আসা কঠিন তা আমাদের ডাব্লু আইউ তে দুই ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম একটি হচ্ছে ডক্টরাল প্রোগ্রামস যেখানে দুইটা প্রোগ্রাম রয়েছে একটা হচ্ছে এডুকেশন লিডারশিপ এবং অন্যটি হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের আর চৌত্রিশটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম রয়েছে এখানে আপনারা এগুলো আমাদের ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট ঘাটলে পেয়ে যাবেন সাধারণত ইউএসএ তে আসার জন্য প্রত্যেক স্টুডেন্টকে যেটি করতে হয় গুগল হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড তো আমাদের চৌত্রিশটি প্রোগ্রাম যেহেতু স্লাইডে দেখানো সম্ভব না আমরা চেষ্টা করেছি এখানে কতগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলোই শুধু উপস্থাপন করার বাকি যেগুলো স্পেসিফিক আপনার ইন্টারেস্টেড যে প্রোগ্রাম সেটা আপনি সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন আমাদের ডাব্লু আইউ এর জন্য অ্যাডমিশনের কতগুলো রিকোয়ারমেন্ট সাধারণত সবগুলো ইউনিভার্সিটি থাকে আমাদের ডাব্লু আইউ এর অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টস গুলো আমরা এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যে জন্য সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে আসতে গেলে আপনার যেটি থাকতে হবে একটা একটা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আর এই ব্যাচেলার্স ডিগ্রিতে আপনার জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেটি হচ্ছে ফোরের মধ্যে আর অন্য একটি সুযোগ রয়েছে সেটি হচ্ছে আপনার যদি আন্ডার গার্ড জিপিএর লাস্ট টু ইয়ার্স আন্ডার গার্ডের লাস্ট টু ইয়ার্সের জিপিএ যদি অ্যাভারেজ থ্রি থাকে 
সেক্ষেত্রে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর সর্বপ্রথম যে ব্যারিয়ারটি থাকে ইউএসএ বা অন্যান্য দেশের হায়ার স্টাডির জন্য সেটি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট আর ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টে আমাদের ডাব্লু আইউ এর টোফেল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি আইল্স এর মিনিমাম স্কোর সিক্স অথবা আপনার যদি ডুয়েল ইঙ্গুয়েজ স্কোর থাকে ওয়ান ও ফাইভ একশো পাঁচ থাকলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যে বিষয়টি এ বছর ডাব্লু আইউ অ্যাপ্লাই করেছে সেটি হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট ইভালুয়েশান অর্থাৎ আপনার সার্টিফিকেট এবং আপনার আন্ডার গ্রাড বা মাস্টার্সের জিপিএ আপনার যে ডিগ্রিটি তার সার্টিফিকেটটি ইভালুয়েশান করিয়ে নিতে হবে সেক্ষেত্রে ডাব্লু আইউ অ্যাকসেপ্ট করে ডাব্লু ইএস টিসি অ্যান্ড আইই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের একজন স্টুডেন্ট কিছুদিন আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যে এগুলোতে অনেক বেশি সময় নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা বিকল্প কি করতে পারি যে ডাব্লু ইএস তো অনেক সময় নাই এবং সার্ট এক্ষেত্রে যে জিপিএ গুলো রয়েছে সেটা যে সার্টিফিকেটটা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে গেলেও অনেক হ্যাসেল পোহাতে হয় তো সেক্ষেত্রে বিকল্প কোনো ওয়ে আছে কিনা তো স্পান্টার নামে একটা ইভালুয়েশন কোম্পানি রয়েছে এরা দশ দিনে ইভালুয়েশনটা করে দেয় তো যেহেতু এক্ষেত্রে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি গুলো ডেড লাইন থাকে যদি কারো সময় স্বল্পতা থাকে আপনারা স্পান্টার ইভালুয়েশনটাও করিয়ে নিতে পারেন আর সর্বশেষ যেটি অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে একটি খরচ থাকে প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ডাব্লু আইউ এর অ্যাপ্লিকেশন কস্টটি হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার আমরা চেষ্টা করেছি যে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যখন পড়তে আসে তার কয় ধরনের খরচ থাকে এখানে সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসদের এখানে অ্যাটলিস্ট নাইন ক্রেডিটস নিতে হয় প্রত্যেকটি সেমিস্টারে যার টিউশন এবং ফিজ থাকে সাথে এটি ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে যেটি আমাদের ইউনিভার্সিটি একটু রিমোট এরিয়াতে হওয়ার কারণে এখানে টিউশন ফিজটা একটু কম যে জন্যে আসলে আমরা আপনাদেরকে উৎসাহিত করব যারা সেলফ ফান্ডেড স্টুডেন্ট আসছেন আপনার আমাদের ইউনিভার্সিটিটা চয়েস করতে পারেন এক্ষেত্রে টিউশন ফিজ অনেক কম হবে আর এখানে একটি স্কলারশিপ আছে যেটি হচ্ছে সবাই পেয়ে থাকেন যারা অ্যাসিস্টেন্টশিপ পান তাদের তো টিউশন ওয়ে ভারি থাকে আর অন্য সব স্টুডেন্টরা যে স্কলারশিপটা পেয়ে থাকেন সবাই না যাদের জিপিএ থ্রি থ্রি বা থ্রি এর উপরে থাকে তারা এই স্কলারশিপটি পেয়ে থাকেন ইন্টারন্যাশনাল কমিটমেন্ট স্কলারশিপ একটি অলমোস্ট পার সেমিস্টার দুই হাজার ডলার আর এডিশনাল যে একটা কস্ট থাকে প্রত্যেক সেমিস্টারে আপনার সি এই কস্টটি আপনার টিউশনের সাথে যোগ হবে সেটি হচ্ছে স্টুডেন্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স আর যদি কেউ অ্যাসিস্টেন্টশিপ পান জিএ টিএ অথবা আর এ তার টিউশনটি এখানে ওয়েব থাকে এবং মান্থলি স্যালারি তো থাকবেই সাথে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট বা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট এটিকে একটা জব হিসেবেই ধরা হয় এখানে তো এর জন্য আপনি স্যালারি পাবেন প্রতি আওয়ার হিসেবে টিউশন ওয়েভারের সাথে সাথে আর অন ক্যাম্পাস যে জবটি আমাদের ডাব্লু আইউতে আগে একটু কঠিন ছিল অন ক্যাম্পাস জব পাওয়াটি আর অন ক্যাম্পাস জব বা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা এক্ষেত্রে বিশ ঘন্টা জব করতে পারেন আপ টু টোয়েন্টি আওয়ার্স তারা জব করতে পারেন আর ইউএসএ তে ফুল এই অন ক্যাম্পাস জবের বাইরে স্টুডেন্টরা কাজ করতে অনুমতিপ্রাপ্ত না আইনে সেটি নিষিদ্ধ তো ডাব্লু আইউতে এখন অন ক্যাম্পাস জবের সুযোগ রয়েছে আপনারা এরপরে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমরা জানাতে পারবো কি ডকুমেন্টস কি কি লাগবে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার কি কি ডকুমেন্টস দরকার ইউএসএ তে আসার জন্য এবং একজন এফ অন স্টুডেন্ট ডাব্লু আইউতে আসতে চাইলে তার কি কি বিষয়ে প্রস্তুত হতে হবে আমরা সেই বিষয়গুলো একটু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে আপনার আয়েলস যদি ইউনিভার্সিটির ওই ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট জিআরই থাকে সেক্ষেত্রে জিআরই স্কোরও লাগবে তবে আমি যেটি বলবো যে ইউএসএ আসার জন্য অ্যাট ফার্স্ট টিকিট হচ্ছে আয়েলস রিকোয়ারমেন্ট এরপরে আপনার একটা সিভি রেডি রাখতে হবে আর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস অর্থাৎ আপনি কি জন্য ওই ডিপার্টমেন্টে ওই সাবজেক্টে পড়তে আসতে চান সেটি মাস্টার্স হোক অথবা পিএইচডি হোক আপনার এক্ষেত্রে গোল কি আপনার ডিটেলস লেখা একটি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আর ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করতে গেলে যে খরচগুলো রয়েছে সেগুলো সাধারণত ডলারেই খরচটা করতে হয় এই জন্য আমাদের বাংলাদেশের যে কার্ড গুলো থাকে ব্যাংকের কার্ডগুলো ডেবিট কার্ড বলুন বা ক্রেডিট কার্ড সেটি সাধারণত এই ট্রানজাকশনগুলো অ্যালাউ করে না তো সেক্ষেত্রে একটা ডুয়াল কারেন্সি কার্ড লাগে 
এটি আগে থেকে তৈরি করে রাখতে পারেন আপনার ভ্যালিড পাসপোর্ট আর ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স সাধারণত যদি কেউ সেলফ হান্ডেড স্টুডেন্ট হন আপনি আপনার সচ্ছলতা অর্থাৎ আপনার যে ফান্ডের ক্রাইসিস নেই বা আপনার যে ফান্ডটা তাদের কাছে বিচা অফিসারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে দিতে পারে আর এ ফান্ড স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য আপনার যে ধাপগুলো শুরুতে কিভাবে শুরু করবেন আমরা সেটি চেষ্টা করেছি তুলে ধরার শুরুতে আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে ইউনিভার্সিটি থেকে যখন আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পাবেন আই টোয়েন্টি পাবেন মূলত ইউনিভার্স ইউএস এর ক্ষেত্রে আই টোয়েন্টি বলা হয় এটাকে ইমিগ্রেশন টোয়েন্টি একটা ফর্ম যখন ইউনিভার্সিটি আপনার এই আই টোয়েন্টি ফর্মটি ইস্যু করবে তখন এই ফর্মটি নিয়ে এর তথ্য দিয়ে আপনাকে ডিএস ওয়ান সিক্সটি ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ইউএসএতে আসার জন্য এটি মূলত আপনার যে বিভিন্ন বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য তথ্য দিয়ে ইউএস অ্যাম্বাসিতে আপনার এই ফর্মটা পূরণ করবেন এরপরে আপনি অ্যাম্বাসি ফি পে করবেন আর যেটি অ্যাম্বাসি ফি হচ্ছে ওয়ান এইটি ডলারের মতো ছিল এখন বোধ হয় ওয়ান এইটি ফাইভ ডলার আর সেভিস ফি অ্যাম্বাসি ফি পে করার পরে আপনার সেভিস ফিটি পে করতে হয় এটি সাধারণত আপনার ইন্টারভিউ ফেস করার এক সপ্তাহ আগেও আপনি করতে পারবেন সেভিস ফিটা হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিসা ভিজিটার্সদের ইনফরমেশান সিস্টেম এই সেভিস ফিটি তিনশো পঞ্চাশ ডলারের মতো এটি সাধারণত ইউএসএতে আসার জন্য স্টুডেন্টদের সবচেয়ে বড় খরচ বলা যায় অলমোস্ট চল্লিশ হাজার টাকার মতো তো এই যে চল্লিশ হাজার টাকা এবং এই অ্যাম্বাসি ফি বিশ হাজার টাকা এটি আসলে অফেরত যোগ্য আপনি ফেরত পাবেন না এটি আপনাকে মাথায় রেখে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান ডেডলাইন আমাদের ডাব্লু আইউ এর জন্য ফল সেমিস্টারে এপ্রিলের এক তারিখ এবং যেটি শুরু হয় অগস্ট মাসে আর স্প্রিং সেমিস্টারে অ্যাপ্লিকেশানের জন্য আমাদের ডেডলাইন হচ্ছে অক্টোবরের এক আর এর ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারির এক তারিখ জানুয়ারি থেকে সাধারণত জানুয়ারি ষোলো বা সতেরো তারিখের দিকে ক্লাসটি শুরু হয় ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটুকু ছিল হচ্ছে আমার উপস্থাপনা আপনাদের আশা করি ক্যাম্পাসে দেখা হবে বা ইউএসএ যখন আসবে না আপনাদের সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ ক্রমা আপনাকে ধন্যবাদ মহমুদ ভাই আসলে খুবই কনস্ট্রাকটিভ একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিলাম হ্যাঁ খুবই কনস্ট্রাকটিভ একটা প্রেজেন্টেশন দেখছিলাম তো আমার মনে হলো যে যারা নতুন আছেন তাদের জন্য এটা খুবই ভালো একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করতে পারে যে আসলে শুরু থেকে আমি কি কি করতে পারি এবং কোথায় আসলে আমাকে শুরু করতে হবে এবং কি কি স্টেপ গুলো পার হতে হবে এবং কি পরিমাণ খরচ হতে পারে কোথায় কি খরচ হতে পারে এই বিষয়টাও ভাইয়া হচ্ছে খুব ভালোভাবে তুলে ধরলেন তো ধন্যবাদ মাহমুদ ভাই আমি এই পর্যায়ে ডক্টর মোহাম্মদ সামসুদ্দাহকে অনুরোধ করব তার যে মূল্যবান দিক নির্দেশনা আছে যে বক্তব্য আছে আমাদের জন্য সেটি তুলে ধরার জন্য আমি খুব ফর্মাল ভাবে যেতে চাচ্ছি না কথা বললে অনেক কথা বলা যায় অনেকগুলো পার্সপেকটিভ আছে আসলে আমার বয়সের সাথে আপনাদের বয়স মিলবে না আমরা চিন্তা করি এখন লাইফ এর মেন্টাল পিস সামনে কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আপনাদের যে বয়স সে বয়সে আপনাদের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে হাউ টু সেটেল ডাউন সো ডিফারেন্স এখানে সো আমার ইউনো ওপিনিয়ন বা ভিউ পয়েন্টটা হয়তো আপনাদের সাথে নাও মিলতে পারে সেই জন্য আমি বড় একটা সেকশন সেকশন আমি চাচ্ছি ইভেন এটা এক ঘন্টার বেশি হলেও আমি আমার কোনো অসুবিধা নেই বিকজ আমি এটা করে থাকি ও আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কারণ এত বেশি আমি পাই যে প্রশ্ন এখন যেটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ 
আমি আমেরিকা স্টুডেন্ট হিসাবে এসছিলাম দুই হাজার পাঁচ সালে উইচ ইস টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক তখনকার সিচুয়েশন আর এখনকার সিচুয়েশন অনেক ডিফারেন্স অবভিয়াসলি তো সেই জন্য প্রমা মাহবুব বা আরো যারা আছেন তারা হচ্ছে বেশি দিন আগে আসেন নাই তো তারা জানে যে কি স্টেপ গুলো কি কতগুলো ধাপ তারা পার হয়ে আসছে আহ ইত্যাদি ইত্যাদি আমি একটা কথাই বলবো যে আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা খুব ইম্পেশেন্স আমি একটু নেগেটিভিটি দিয়ে শুরু করছি এবং দেখা যায় যে যেমন ধরুন আজকের এই সেশনটা আমরা প্রমোট করেছে আমি অনেক গ্রুপে আমি দিয়েছে ওরা দিয়েছে আই ক্যান সি দা পার্টিসিপেন্ট অফ সিক্সটিন আর ফোরটিন সো হুইচ ইস ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং কেন জানেন কারণ হচ্ছে আমেরিকায় বসে এক ঘন্টা সময় উইকেন্ডে বের করা বা উইকডেজ এ বের করা কতটুকু হার্ড এটা আপনি না আসলে বুঝবেন না কিন্তু দেখা যায় যে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে দেখা যায় আমাকে লিঙ্কিনে হুট করে একটা প্রশ্ন করলো আমি হয়তো আনসার করতে দেরি করলাম হয়তো একটু রাগও করলো ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার তো রিপ্লাই দেয় না স্যার আমেরিকা থাকে এই জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু ভেবে নেই অনেক জায়গায় অনেক কথা বলে স্যার দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে হাউ ডিফিকাল্ট যে সবগুলো জিনিস ট্র্যাক করা ফেসবুক মেসেঞ্জার ইজ ওপেন সবাই সেখানে মেসেজ করে গ্রুপে মেসেজ করে সো আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি না করে কালেকটিভলি করলে ভালো হয় কারণ সবাই জিনিসটা জানলো আমি কিছুই করছি না এত সুন্দর সুন্দর ভাবে ওরা একেবারে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি খুব ডিটেল বলছে আপনি যদি ওখানেও দুই এক ঘন্টা ব্যয় করেন ইউল লেন আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে আপনি জানেন আপনি আসার যদি চিন্তা থাকে আপনি আসেন ঠিক আছে আসার চেষ্টা করুন এবং চেষ্টা করলে ফেল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম হয়তো আমেরিকা হচ্ছে না আপনি আরেক দেশ ট্রাই করবেন আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা হচ্ছে ম্যাক্রো ভিউ পয়েন্ট যে আমেরিকায় আসতে হবে এমন কোনো কথা নাই পৃথিবীর বহু দেশ ওপেন আছে বহু দেশের অপরচুনিটি আছে এবং এই অপরচুনিটি গুলো গ্র্যাপ করা এখন খুবই সহজ পৃথিবীর বহু দেশ চাচ্ছে তারা স্কিল মাইগ্রেন্ট ওয়েলকাম করছে আপনারা সবাই একটা ধাপ পার হয়ে আসছেন বেশিরভাগ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসে হুইচ ইজ এ প্লাস পয়েন্ট ফর অল দা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি এবার তারা আপনাদেরকে ইউটিলাইজ করবে ইন ফিউচারে সো সেটা তাদের প্ল্যান সো আমার কথা হচ্ছে যে স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন এর কোনো শেষ নাই আমি প্রথম যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এজেন্সি ছাড়াই নিজেরাই কাজ করুন দেখেন আপনাদের আপনারা প্রশ্ন করেন হাউ টু গেট দ্য স্কলারশিপ দেখেন স্কলারশিপ এমন একটা জিনিস কেউ আপনাকে গ্যারেন্টি দিতে পারবে না ইউ উইল গেট ইট বাট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রিকোয়ারমেন্ট আপনার এনাফ টোফেল স্কোর আছে অথবা আইএলটিএস স্কোর আছে অথবা জিআরই বা জিমেট স্কোর আছে কিপ ট্রাইং আমেরিকা ছয় হাজার কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি আছে ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন ওকে এর মধ্যে তিন হাজারের বেশি ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি আর আর গুলো কমিউনিটি কলেজ এই সেই তো পৃথিবীর কোন দেশে এত ইউনিভার্সিটি নেই তো আমরা সব জানি না কোথায় কি হচ্ছে আমরা যেখানে আছি সেটা ভালো জানি তবে এটা ঠিক যে আপনার যে যোগ্যতা আপনার যোগ্যতা আপনি যদি মনে করেন আপনি হার্ভার্ডে পড়ার মতো যোগ্যতা রাখেন ইউ শুড ট্রাই ফর দিস আপনি অন্য লেভেলে ইউ আর নেক্সট লেভেল টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এখন আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনি অ্যাভারেজ স্টিল ইউ ক্যান কাম সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু রিমোট ইউনিভার্সিটি গুলো চুজ করতে হবে ইট ডাজেন্ট মিন যে এখানে যদি এভাবে করা হয় যে ঠিক আছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ওয়ান টু থ্রি ফোর এম আইটি ওয়ান টু থ্রি ফোরে আছে স্ট্যান্ডফোর্ড আছে ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি আছে রিমোটে ইট ডাজেন্ট মিন তাদের কোয়ালিটি ওয়ান ইস টু ফোর হান্ড্রেড সবাই একটু মিউট রাখবেন কষ্ট করে সবাই একটা স্ট্যান্ডার্ড কারিকুলাম ফলো করে যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটি আমি বিজনেস স্কুলে আছি বিভিন্ন প্রোগ্রামের একটা বিভিন্ন রকম আমি আমি বিজনেস স্কুলের কথা বলছি কেমন তো এটা একটা বিষয় যে হুট করে জাজ করবেন না যে ইউনিভার্সিটিটা এরকম একটা ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং ওভারঅল র্যাঙ্কিং থাকে না এটা প্রোগ্রাম বেসড র্যাঙ্কিং থাকে তো সো আপনারা যদি খুব বেশি র্যাঙ্কিং ফোকাস থাকেন সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি র্যাঙ্কিং এর কোন জায়গায় আছেন 
তবে এজেন্সিকে আমি অনেক সময় শুনি যে পাঁচ সাত দশ লাখ টাকা আপনারা দিতে রাজি থাকেন কিন্তু দেখা যায় যে নিজে থেকে একটু ট্রাই করলে যে খরচটা যেটা মাহবুব বললো চল্লিশ হাজার বা অমুক ইটস নাথিং বাংলাদেশে এখন এক দেড় লাখ টাকা খরচ করা যারা হায়ার স্টাডিজ ইটস এন ইনভেস্টমেন্ট সো আমি যদি আমি জাস্ট একটা খুব কুইকলি একটা জিনিস শেয়ার করি আমি অনেক আগে সেটা করে রেখেছিলাম এবং আমার কি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে শর্টলি বলি যে প্রথমে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে এখন তিন হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার ইউনিভার্সিটি করা যাবে না ঠিক আছে আমি হলে আমি যদি অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট হই আমি তাহলে করতাম কি আমি এমন কিছু স্টেট বেছে নিতাম এবং যে স্টেটের লোকেশন মেজর সিটি অ্যাভয়েড করবেন মেজর সিটিতে যে ইউনিভার্সিটি গুলো থাকে সব না মেজর সিটিতে যে ইউনিভার্সিটি গুলো থাকে নর্মালি সেখানে কম্পিটিশন অনেক হাই সেখানে ফান্ডিং পাওয়া অনেক দুষ্কর কারণ হচ্ছে সবাই নিউ ইয়র্কে যেতে যায় সবাই ক্যালিফোর্নিয়া যেতে যায় সবাই সান ফ্রান্সিসকো যেতে যায় সবাই ফ্লোরিডায় যেতে যায় ঠিক আছে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অনেকের আইডিয়া নেই আমার নিজেরই ছিল না যে এখানে পঞ্চাশটা স্টেট পঞ্চাশটা দেশের মতো ঠিক আছে এখানে অনেক স্টেট আছে একটু রিমোট আপনার দরকার লেখাপড়া করা সেখান থেকে লেখাপড়া করে বেড়ে আসবেন তারপরে আপনি নিউ ইয়র্কে ম্যানাডোনে বসে কাজ করেন দ্যাট ডাজেন ম্যাটার ঠিক আছে সেটা আপনার পক্ষে পসিবল কিন্তু লেখাপড়াটা পাওয়ার জন্য আপনাকে দেখেন বাংলাদেশে আমি যেটা শুনেছি নর্থ সাউথে একটা এম করতে পনেরো বিশ লাখ টাকা লাগে হ্যাঁ এখানে মাহবুব আছে সেখানে এখানে প্রমা আছে ইভেন যারা এখানে সেলফ ফাইন্যান্সে আসছে তারা ফার্স্ট সেমিস্টারে টাকা নিয়ে যদি আসে সেকেন্ড সেমিস্টার যদি প্রোয়াক্টিভ হয় অ্যাগেইন যদি প্রোয়াক্টিভ হয় বসে থাকলে কেউ আপনাকে হেল্প করবে না আপনি সেলফ ফাইন্যান্সে পড়ালেখা করতেছেন এখানে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ওয়ে আছে টাকা ইনকাম করার হান্ড্রেড থাউজেন্ড ওয়ে আছে আপনার টাকা ইনকাম করার এবং সেটা সেই টাকা দিয়ে যেমন সামারে বন্ধ থাকে সামারে কোথাও গিয়ে যদি আপনি তিন চার মাস দিন রাত কাজ করেন আপনি অনেকে টিউশন ফি তুলে আনছে টিউশন ফি তুলে আনে আবার সেটা বাংলাদেশেও কিছু পরিবারকে পাঠাচ্ছে এমন নজির খুব ভরে ভরি মাহবুব আমি যদি উল্টা পাল্টা বলি আমাকে একটু স্টপ করবা ঠিক আছে তো যেটা হচ্ছে যেমন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি যখন রিসার্চ করবেন আপনি শর্ট ইট ডাউন ধরেন দশটি ইউনিভার্সিটি আপনি সিলেক্ট করলেন যে ইউ আর টার্গেটিং টেন ইউনিভার্সিটিস ইনিশিয়ালি ইউ আর নট ডিসাইডেড টু অ্যাপ্লাই ইয়েট বাট আপনি লিস্ট ডাউন করলেন মেক এন এক্সেল শিট মেক এন এক্সেল শিট এবং সেখানে আপনি বিভিন্ন কলামে লিখে রাখেন এইটা হচ্ছে ওদের রিকোয়ারমেন্ট এই হচ্ছে ওদের আইএলটি হচ্ছে ওদের জিআরই শুধু আইএলটিস দিয়ে সম্ভব ওকে সো এন্ড দেন আপনি এডমিশন রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখি পরে আবার আপনি যদি ধরেন একটা ইউনিভার্সিটি আমাদের দেশে কলেজ বলতে একটা ইনস্টিটিউট বুঝাই এখানে কলেজ বলতে আমরা আমাদের দেশে ফ্যাকাল্টি বুঝি কেমন সো যেমন আমরা বিজনেস স্কুলকে আমরা বিজনেস কলেজ বলি এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে উইদিন দ্য ইউনিভার্সিটি সো এখানে একটু কনফিউশন অনেকের মধ্যে হয় বাংলাদেশ থেকে টার্মিনোলজি গুলো বুঝার তো যাই হোক প্রত্যেকটা কলেজের আন্ডারে আবার স্কলারশিপ থাকে আবার জুম ইন করে যদি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ঢুকেন সেখানেও কিছু স্কলারশিপ থাকে তো প্রত্যেকটা স্কলারশিপ লিঙ্কে গিয়ে দেখবেন যে আপনার এই এই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে ইউ আর ইলিজিবল টু অ্যাপ্লাই সো নো বডি ক্যান গিভ ইউ গ্যারান্টি আমার কাছে আমি যদি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার অধিকারে থাকতাম তাহলে পুরো বাংলাদেশ নিয়ে আসতাম এটা এখানে সম্ভব না এইভাবে জিনিসটা ইউ হ্যাভ টু গেট দা এডমিশন ফার্স্ট এবং সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আপনার ডকুমেন্ট গুলো রেডি করে মা যেটা বললো যে এখন কিছু জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে কেন জানেন বিকজ বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট কার্ড স্পেশালি এশিয়ান কান্ট্রি থেকে আগে যারা আসছে অনেকের ডকুমেন্টেশন ফেক ছিল এবং এটা আমরাই কিল করেছে আগে এগুলো ছিল না এখন এগুলো ভেরিফাইড ডকুমেন্ট হতে হয় এগুলো রিসেন্ট চেঞ্জেস কারণ আমি নাম নিচ্ছি না কান্ট্রি গুলোর অবভিয়াসলি আমাদের দেশও আছে খুবই আনফর্চুনেটলি জাল সার্টিফিকেট দিয়ে অনেক এখানে যে লেখাপড়া করে ভালোও করছে ঠিক আছে বাট দ্যাটস নট এ ক্রেডিবিলিটি ওয়ান ডে এটার ইফেক্টটা এখন আপনারা 
ভোগ করবেন যাই হোক আপনাকে একাডেমিক ডকুমেন্ট গুলো প্রিপেয়ার করতে হবে এর মধ্যে ট্রান্সক্রিপ্ট আছে টেস্ট স্কোর আছে টেস্ট স্কোরের ভ্যালিডিটি গুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আপনাকে একটা আইএলটিএস দিলেন প্রবলি 2 ইয়ার্স আপনার ভ্যালিডিটি থাকবে তো আপনি 2 ইয়ারের মধ্যে সমস্ত কিছু করতে হবে আপনি যদি জিমেট বা জিআরএ দেন হয়তো 5 ইয়ার্স থাকবে আপনাকে ওই সময় জিনিসগুলো করতে হবে কেমন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা ওইখানে আইএলটিএস এর সাথে চলে গেল তারপরে আপনি যেটা আপনার মধ্যে স্টেটমেন্ট অফ পাওয়ার বা যেটা এসওপি বলে হাজার হাজার एग्जांपल আছে ওয়েবসাইট এবং অনেকগুলো ইউটিউব ভিডিও আছে এবং এসওপি ইজ নট ইউনিক প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য আলাদা আলাদা এসওপি এবং আপনার ক্রাইট আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী এসওপি লিখতে হবে এবং শুধু আরেকজন একটা বাংলাদেশের এসওপি গুলো খুব এখানে অনেক প্রফেসর খুব ফান করে বলে তোমাদের দেশের ছেলে পেলেরা কি একটাই এসওপি লিখতে জানে অর্থাৎ ওই যে কার্ড কপি পেস্ট সো এগুলো রেপুটেশন ব্রেক করে मानी स्कलारशिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलि
তো এখন যেহেতু ভেবেছি বা প্ল্যান করছি তো আপনি যেটা বললেন স্যার বা আগে স্পিকার যিনি বলেছেন যে আইএস দিয়ে জিআরডি দিয়ে এরপর ইউনিভার্সিটি চুজ করে অ্যাপ্লাই করা তো স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো মার্কেটিং এবং আমি যতদূর জানি বা যতটুকু আমি দেখেছি যে মার্কেটিং আসলে স্কলারশিপ পাওয়া বা ফান্ডিং পাওয়া এটা চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় তো এটার সাথে রেলেভেন্ট আমি কোন কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারি মার্কেটিং এর পাশাপাশি বা এখানে আসলে স্কোপটা কত ইউএস এর জন্য আচ্ছা আমি এখানে একটা জিনিস বলে নেই একটা জিনিস হচ্ছে কি আমেরিকা বা যে কোনো পাশ্চাত্য দেশে আমার ভুল হলে এখানে যারা আছে তারা আমাকে কারেক্ট করবেন এখানে এই দেশগুলো অনেক ওপেন কেমন আপনি মার্কেটিং থেকে ফিজিক্স জাম করতে পারেন বাট ইউ টু টেক এক্সট্রা কোর্সেস আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি সো মার্কেটিং থেকে যাওয়ার বহু রাস্তা আছে আমি মার্কেটিং থেকে আসছি সাপ্লাই চেনে আপনি প্রথম যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি তাদের আরো তিরিশ বছর আগে তারা যেখানে লেখাপড়া শেষ করেছে তিরিশ বছর পরে এসে কোভিড এর সময় গভর্নমেন্ট কিছু ফ্যাসিলিটিস দিয়েছিল তখন তারা দেখেন ব্যাক্তি স্কুল আগে আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে এখানে স্টাডি ব্রেক ইজ এ প্রবলেম এটা সবার জন্য বলছি একই কোয়েশন বারবার না করলে ভালো হবে আমরা মানে ডাইভার্স কোয়েশন এর উত্তর দিতে যাচ্ছি সো ইস নট এ ইস নট এ প্রবলেম তবে এডমিশন ডিপার্টমেন্টের পলিসি রেগুলার চেঞ্জ হয় আমি এডমিশনে কাজ করি না এখানে কেউই এডমিশনে কাজ করে না ঠিক আছে পলিসি রেগুলার চেঞ্জ হয় তাদের রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয় এগুলো আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি আবার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে হবে আমি কিন্তু কাউকে এখানে কিন্তু কেউ কারোর সাথে কথা বলতে গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে তো সেটা আমরা করি না আমরা আবার ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি দেখে বলতে হয় তো সেটা আপনিই করতে পারতেছেন তো কাজে আপনিই করবেন তো সেটা আপনার দায়িত্ব যে আপনি দেখেন এডমিশন রাইট নাও কি এবং আপনি এডমিশন দিস ইজ মাই সেশন আই আই প্ল্যানিং টু কাম ফর এক্সাম্পল কি বলবো ফল টোয়েন্টি সিক্স এবং রাখেন <laughs> you will get back slowly tobe irritate kora dorkar nai unnecessary email kora dorkar nai jeta je professionalism er bagat ghore country reputation noshto hoy to so accurate ek kebar birat asa lekha dorkar nai tin line e ekta email korben je this is my this is this is the this is my query and i want to get the answer amar mona hoy apnar uttor ami ami jotuku bujhte perechi diyechi sir apni onumoti dile ektu add kori sathe sure apni you are because apnara amar chete beshi তারপরে যদি একান্ত ফান্ড ছাড়া পড়তে আসা খুবই কঠিন যারা এসেছে তাদের জার্নিটা খুব স্মুথ না অনেক টাফ তো চেষ্টা করবেন এখানে ফান্ড সহ আসার আর আসলে সেক্ষেত্রে আপনি মার্কেটিং থেকে অন্য বিষয়গুলোতে যদি সুইচ করতে চান সাধারণত বিজনেস ফ্যাকাল্টির অনেকে ইকোনমিক্সে সুইচ করেন কারণ ইকোনমিক্সে একটু ফান্ড থাকে বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে ফান্ডগুলো একটু কম ধন্যবাদ আপনাকে আমার 
এবং এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট কিন্তু সেলফ ফাইন্যান্সে আসে এবং তারা কি করে প্রথম সেমিস্টারের টাকাটা নিয়ে আসে খুব বড় লোক না হলে প্রথম সেমিস্টারের টাকাটাই নিয়ে আসে পরে এখানে মোস্তাফিজ কে আমি দেখতেছি মোস্তাফিজ এটার আনসার দিবে সো কিভাবে বাকিটা ম্যানেজ করতে হয় মোস্তাফিজ তুমি কি আমাকে শুনতেছো यस सर 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 आप लोग एक तो आपने एक तो बोला ना आपने तो सेल्फ फाइनेंस आज चल ठीक है सर जब आपने की भावे बाकी टाइम मैनेज करते हैं जस्ट वेरी शॉर्टली ताले आपने लाइव एग्जांपल तो अपने पे कर लो ना ठीक है सर दोनों बात अपने के ठीक दो दो बसों आगे दोनों एक प्रोग्राम अटेंड करे सिलाम तो आपने ग তো ওখানে আসার পর যেটা হলো যে আসলে আমি আপনি জানেন স্যার আমি বর্তমানে ফ্লোরিডাতে আছি ক্লাস শুরু করেছিলাম পরে আমি এখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে অফার পেয়ে গেছিলাম পরে আমি ওখান থেকে কিন্তু ফ্লোরিডা চলে আসছি এবং এখানে টিউশন ফি স্কলারশিপ পাওয়ার পর যেটা হয় সেটা আপনার মোরালেস 11000 ডলার বা 12000 ডলারের মধ্যেই আছে এবং সেটা আমি এখানে পার্ট টাইম জব করতেছি যেটা আমাকে সার্ভাইভ করার জন্য করতে হচ্ছে আমি এটা করে আমি আমার টিউশন ফি দিচ্ছি এবং আমি চলতেছি আলহামদুলিল্লাহ তো স্যার আমাকে सर, बांग्लादेशी टाइगर पटत सर, सर शेर तो पढ़ते होते हैं, अमी थोड़ी बार एक शंदन, बच्चा आसे, वाइफ आसे, बाबू आसे, मन आलम तो ले टेक केयर करते सर की, कॉस्ट होते हैं सर, अने अमी स्वाइग ऑन डे घुमाई, बाकी शो में डे हाई पढ़ला है, उत्तर है अथवा मैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, আপনার তো সারা জীবন তো আর এই কষ্ট করবেন না এন্ড দেন আপনি তো পরবর্তীতে এটা ফুটটা পাবেন ইনশাআল্লাহ তাই না সেটাই স্যার ধন্যবাদ স্যার আমি আমার অ্যানসার গুলো পেয়েছি ইন দিস রিগার্ড আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল সেটা হলো আমি যেটা যতটুকু জানি যে মাঝারি মানের ইউনিভার্সিটি বা শেষের দিকে র‍্যাঙ্কিং এ শেষের দিকে কোনো ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করলে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পেলো ভিসা পেতে সমস্যা হয় এটা কত এখানে এখানে এই কথাগুলো আসলে শুনেন মানে ডালপালা গজায় অনেক ধরনের কথা আপনি যতক্ষণ ট্রাই না করবেন এখানে আমাদের এখানে এখনো 50 জন স্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে আমরা আমরা মাঝারি মানের ইউনিভার্সিটি ইট ডিপেন্ডস অন ইওর প্রোফাইল আমেরিকা এখন অনেক লিবারেল এটা আগের মত না না হতে পারে আপনি ফেইলড হতে পারেন বাট ডোন্ট বি ডিসাইডেড অন দ্য সে ট্রাই করবেন এবং নোবডি ক্যান গিভ ইউ গ্যারান্টি বাট আপনারা যেগুলো শুনেন এগুলো হচ্ছে জেনারিক কথা বল जी जार्नलिकेशनिकेशनिस्टेड मूल्यारियारिसार्चिट टेक्नोलॉजी मानस सबकिटर कारण আমাদের সময় আমরা যখন ইউনিভার্সিটি গুলো अप्लाई করি তখন আমরা কাগজের ফর্মে अप्लाई করতাম এবং মেইল করতাম আমার এখনো মনে আছে ইউকে ইউনিভার্সিটি তে আমি अप्लाई করতাম তখন 18 ডলার সরি 18 টাকার একটা খামে পাঠাতাম পরে অবশ্য ওগুলো অনেক দামি হয়ে গেছে এগুলো অনেক আগের কথা তখন ইন্টারনেট ছিল না তো এখন সেটা নাই এখন আপনি অনলাইনে সবকিছু করতে পারছেন অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার সেজন্য তারা তারা এক্সপেক্ট করে দা যদি এটা এনলিস্টেড হয় যদি স্কোপাস সিমাগো এবিটিসি 
মূল্যায়ন করবে না so it's better to target that kind of uh, journal jodi uh, koshto beshi jonno apnar the university kono shikshoker sathe kaaj korlen koshto to hobe uni hoyto apnake khatabe but th- that is how you have to gain the uh, you know fruits uh, otherwise it's not possible ami onek raw chhele pele kiniye kaaj korar chesta kori onek shomoy but je jana na take diye kaaj korano take diye hatur pitanor kaaj korale ashole eta mane onek koshto hoy to kotha hocche সবার একটা টাইম লিমিটেশন আছে আমাদের এখানে আমরা যারা বাইরে আছি আপনারা যখন আসবেন ভবিষ্যতে দেখবেন আপনার ফিফটি পার্সেন্ট টাইম যাবে হচ্ছে আপনার ঘরের কাজ করতে আপনার রান্না বান্না বাজার করা এটা করা গাড়ি মেনটেন করা ওই ঘাস পরিষ্কার করা এটা সেটা কারণ এখানে আয়া বুয়া ড্রাইভার নাই রে বাবা ঠিক আছে তো ওই বাকি ফিফটি পার্সেন্ট টাইমের মধ্যে আবার থার্টি পার্সেন্ট ঘুমাবেন বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাইমের মধ্যে এই যা সবই করতে হবে তো করতে হবে করতে হবে তো দ্যাটস দ্যাটস ইট আমার কথা হচ্ছে হাউ ইউ ম্যানেজ ইট ইটস ইউর প্রবলেম ইটস মাই প্রবলেম ঠিক আছে এই যে আমরা অনেক সময় সময় দিয়ে আমাদেরকে অনেকে বলে যে খেয়ে দেবে বনের মাস তারা চোখেন ঠিক আছে কারণ তুমি বাকি কাজ করবা কখন কারণ তারা চিন্তা করে যে তার আসপেক্টে চিন্তা করে তো এনিওয়ে এটা আমি আপনাদেরকে ভয় লাগাচ্ছি না মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনারা অনেকে আমাদের থেকে দেখেন আমরা আমরা নিজেদের সময় ব্যয় করে দিচ্ছি অনেকে এই জিনিসগুলোকে আপনারা কিন্তু অ্যাডমায়ার করেন না আপনি এখানে এসে জীবনে কারোর সাথে কথাও বলবেন না পারলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বের হয়ে যাবেন ফেসবুক থেকে বের হয়ে যাবেন দিস আর দা ভেরি কমন ট্রেন্ড বুঝে পাবেন না আর ওনাকে সো এনিওয়ে আমি নেগেটিভ কথা বলছি না আমি রিয়েলিটিটা বলছি যে দেখেন যেই ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছেন কাজে নেমে পড়েন রেদার ওয়েটিং ফর অ্যানাদার টু ইয়ার টু ইয়ার্স এর পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে থ্রি ইয়ার্স এর পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ একটা দেশে গভর্ন যেমন এই দেশের गवर्नमेंट চেঞ্জ হয়েছে হোয়াট উইল বি देयर পলিসি देयर উই ডোন্ট নো দ্যাট আগে এখানে বাস্তাস করতে আসা পরিবার থেকে বাচ্চা কাচ্চা হলে ওরা ডিরেক্ট সিটিজেনশিপ পেত কালকে একটা নিউজ দেখলাম যে দে উইল নো মোর গেট দা সিটিজেনশিপ ডিরেক্টলি সো দিস লিটল থিং উইল অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট দা হোল থিং তো সো এইটা আপনার এইগুলো এতগুলো জিনিস মাথায় নিলে আপনি আপনার এখন টার্গেট হচ্ছে ভালো একটা অ্যাডমিশন পাওয়া পারলে স্কলারশিপ ম্যানেজ করা কিন্তু স্কলারশিপের জন্য যদি পাঁচ বছর ওয়েট করেন তাহলে পৃথিবী পাঁচ বছরের বহু দূর আগায় গেছে আপনি পিছিয়ে গেছেন কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন আমার ক্লাসে এখানে যারা ছিলেন আমি দেখতে পাচ্ছি দু একজন স্টুডেন্ট আমার আছে তাদেরকে আমি একটা কথা বলতাম মানুষের ওয়ার্কিং মানে সবচেয়ে কর্ম মানে কর্মঠ কাজ করার ফ্রেমটা হচ্ছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ আমি বেশি বলে ফেললাম পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের পরে ইউ উইল মানে গেট ব্যাক আস্তে আস্তে আপনি দেখবেন যে আপনার আর ওরকম মোটিভেশন নাই তো সো ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম আপনার যদি খুব বেশি মানসিক যদি স্ট্রেংথ না থাকে আপনি চল্লিশের আগেই মানসিক ভাবে বুড়ো হয়ে যাবে তখন আর আপনার ভাল লাগবে না ঠিক আছে ডু ইট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল টাকা বাবা এখানে আমেরিকা মোস্তাফিজকে আমি এই জন্য মোস্তাফিজ থ্যাংক ইউ তোমাকে পাইলাম যে যে হি ইজ দ্য বার্নিং এক্সাম্পল হি ইজ নট অ্যালোম এখানে এই ডাব্লিউ তে এখানে থেকে নানাভাবে কাজ করে সবাই সবাই টিউশন ফি ম্যানেজ করছে এইটি পার্সেন্ট ছেলে ফান্ড নিয়ে আসে না আমি আবারও বলছি যে আমি নর্থ সাউথে একটা ডিগ্রি করতে পনেরো বিশ লাখ টাকা লাগে শুধুমাত্র টিউশন ফি তো হুইচ ইজ মোর দেন টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার এখন মা ও প্রমার মতো সবাই লাকি হবে না ঠিক আছে তো সো এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে তাদেরকেও যদি আনতে পারতাম আজকে ভালো হতো দে ক্যান গিভ দেয়ার ওন ওপিনিয়ন তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারতো বাট যেটা বলছি সেটা বাস্তবতা আমি আমি মোস্তাফিজকে এদের প্রুভ করার চেষ্টা করেছি সো এনিওয়ে থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় প্রমা কিছু ইয়ে আছে আমেরিকা 
তো আমি আমেরিকা খুবই সহজ একবার প্রথম কয়েকটা দিন একটু স্বাভাবিক দেশ থেকে আসলে তো আপনার একটু ওই উল্টা পাল্টা লাগবে হ্যাঁ এবং কোনো মতে প্রথমে হাউজিং টা ইভেন একটা এক্সপেন্সিভ হলেও এনসিওর করে যদি আসতে পারেন মোটামুটি আপনি যখন একটা বাসায় উঠে যাবেন দেন আপনি পরবর্তী কন্ট্রাক্টে গিয়ে চিপার বাসা খুঁজে নিলেন কাউকে কারোর সাথে উঠলেন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করতে পারবেন সো ডোন্ট থিঙ্ক টু মাচ বেশি চিন্তা করবেন হবে না ঠিক আছে এখন এখন আমরা যারা মুসলিম আমাদের হালাল আমি এখনো হালাল কিনতে গিয়ে নব্বই মাইল ড্রাইভ করে যাইতে হয় মাসে একবার প্রথমে এসে চিন্তা করছিলাম যে হয়তো হালালই পাবো না ঠিক আছে বাট আলহামদুলিল্লাহ যে দেখা যাচ্ছে মাসে একবার দেড় মাসে একবার বের হয়ে বেশি করে কিনে নিয়ে আসতেছি তো এই ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো করতে হয় এখন ধরেন এক একজনের এক এক কনসার্ন কালচারালি বিভিন্ন ধরনের আছে যারা নামাজ পড়ে তারা মসজিদ খোঁজে ঠিক আছে তো এই ধরনের নানা রকম ইয়ে আছে তো সেগুলো আপনি এখন দেড় বছর দুই বছরের জন্য পড়ালেখা করতে আসবেন এত কিছু চিন্তা করে করলে তো আর আপনি শুধু পিছাতেই থাকবেন আপনার মাথার মধ্যে প্যানিক ক্রিয়েট হবে আপনার মাথার মধ্যে প্রেশার ক্রিয়েট হবে এখানে সবাই করছে আপনিও করতে পারবেন দ্যাটস ইট আমার মনে হয় যে এর চেয়ে সহজ ভাবে আর বলাটা কঠিন আমি পবিপ্রবি কৃষি অনুষদে সতেরোতম ব্যাচের অনার্স কমপ্লিট করেছি দুই হাজার উনিশে সিজিপি এ খুবই কম টু এবং দু সালে অ্যাগ্রোফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে মাস্টার্স শেষ করেছি মাস্টার্স এর রেজাল্ট ভালো মোটামুটি বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারি একটা প্রজেক্টে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বছর খানিকের মতো কাজ করছি আমার প্রশ্ন হলো এই রেজাল্ট দিয়ে আমি ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ পাওয়া সম্ভব কিনা এবং কোন এবং কোন কোন দিক দিয়ে প্রোফাইল স্ট্রং করা প্রয়োজন পেপার পাবলিকেশন নেই আর আর একটা জানার ছিল নন ইনডেক্স জার্নালে পাবলিশ করলে সেটার রেপুটেশন থাকবে কিনা স্কলারশিপে এটা মনে হয় আমরা উত্তর দিয়েছি আমি কি বলবো নাকি তোমরা বলবো আমি দেখেন এখানে আমি যে ওয়েবসাইটটা আমাদের আমাদের ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটটা আমি এখানে যেকোনো ইউনিভার্সিটিতে আপনি যাবেন ডাব্লিউডমিশন বা যেকোনো ইউনিভার্সিটি এডমিশন লিঙ্কে যদি আপনি যান মাহুব যেটা বললো যে এখানে মেজর প্রোগ্রাম আপনি আন্ডার গ্রেড এ যদি আসতে চান গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম দেখেন দিস আর দ্য প্রোগ্রাম এখন আপনি যদি আন্ডার আমি যদি বলি আমাদের ডিপার্টমেন্ট জিনিসেশন ধরেন আসতে যাচ্ছেন আপনি ক্লিক করেন আসলে এই কষ্টটা করতে হবে দেখেন কতগুলো মানে পোস্ট ব্যাকালেট সার্টিফিকেট একটা আছে এটা 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 আরেকটা সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম ঠিক আছে তারপরে আপনার এখানে যে জিনিসগুলো আছে কি কি বিষয় আপনাকে দিচ্ছে ব্যাচেলর দিচ্ছে বা ইয়েতে দিচ্ছে সেগুলো আপনার এখানে আছে এবং আপনি যদি মাস্টার্স আসতে চান দেন আপনার একটা লিঙ্ক আসবে অথবা একটা ফাইল ওপেন করার মতো একটা ওয়েবসাইট একরকম দেখেন এখানে সবকিছু আছে এখানে আপনার সবকিছু আছে এখানে আপনাকে বলে দিচ্ছে কি কি করতে হবে কোন কোর্স নিতে হবে কি কি কত আওয়ার নিতে হবে মিনিমাম এই যে যেমন ধরেন এখানে আপনি আমার যদি উইন্ডোটা দেখেন মিনিমাম ইউমিলেটিভ জিপি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর আর আমার মনে হয় কোন না কোন ইউনিভার্সিটির অপশন থাকবে আমার ধারণা এখানে হয়তো নাই বা অন্য কোন ইউনিভার্সিটি থাকবে বা কমিউনিটি কলেজে কোথাও না কোথাও আছে এখন আপনারা যদি কিছু অ্যাড করতে চান করতে পারেন 
আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি স্যার আমার একজন কাজিন ওর সিজিপি ছিল টু পয়েন্ট সিক্স এর কাছাকাছি গত বছর আমার কাছে শুনে যে ভাই আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব বা কোন জায়গাগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারি এই জিপিএ নিয়ে তো আমার আসলে ওই সময় অনেকগুলো সার্চ করে ইউনিভার্সিটি সার্চ করে দেখলাম যে আসলে টু পয়েন্ট সিক্স এর ইউনিভার্সিটি একটু টাফ পাওয়া মানে খুঁজে পাওয়া একটু নেই এমন না স্যার রয়েছে পরে ও মিড ওয়েস্টার্ন স্টেট ইউনিভার্সিটি টেক্সাসে এই ইউনিভার্সিটিটাতে মেইল করে মেইল করে ওদের কাছে জানতে চায় যে ওদের রিকোয়ারমেন্টের নিচে ও জিপিএ কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে কি না পরে ওরা ওকে বলে হ্যাঁ তুমি অ্যাপ্লাই করো এবং পরে অ্যাডমিশনও পেয়েছে ওখানে তো অনেক সময় ইউনিভার্সিটিতে আপনার যদি জিপিএ কম থাকে এই ধরনের ইউনিভার্সিটিগুলোতে চেষ্টা করবেন স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলো নেওয়া যায় কি না তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় আপনাদের বায়োলজিক্যাল সায়েন্স আবার এটা হয় আমরা নেক্সট অফ ইউএসএ গ্রুপে যেটা দেখেছি অনেক সময় আপনাদের প্রফেসর ম্যানেজ করতে হয় ফান্ড পাওয়ার জন্য তা এরকম জিপিএ কম থাকলেও অনেকে ফান্ড পেয়ে যান আপনি নেক্সট অফ ইউএসএ এরকম উদাহরণ পাবেন প্রফেসর ম্যানেজ করে অনেক সময় ফান্ডও পেয়ে যান শুধু অ্যাডমিশন না অনেক সময় ফান্ডও পেয়ে যান তো জিপিএ ইউএসএতে একেবারে ব্যারিয়ার না আপনি চেষ্টা করলে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে আপনি আসতে পারবেন আমি আমি সম্পূর্ণ একমত যে আমেরিকা ছয় হাজার কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি আমি আগেই বলেছি এখানে সব কিছু ইনফরমেশন আমাদের কাছে টোটালি নাই আমরা যেখানে আছি সেটাও পুরোপুরি জানি না ইউ হ্যাভ টু গো টু দা ওয়েবসাইট এন্ড সি অল দা রিকোয়ারমেন্ট প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা কলেজের ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্ট এমন রিকোয়ারমেন্টটা চেঞ্জ হয় হ্যাঁ কোভিডের পরে জিআরই জিমেটটা অনেক সময় বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি অপশনাল করে দিয়েছে একটা সময় আইএলটিএস অপশনাল করে দিয়েছিল ফর দ্য টাইম বিং তা যখন কোয়ালিটি অফ স্টুডেন্ট অনেক ডিটারিয়েট করেছে তারা আবার রেস্টোর করেছে তো এরকম চেঞ্জ গুলো থাকবে তো আপনাকে ইমিডিয়েটলি ওই লিঙ্কে গেলে আপনি জিনিসটা পাবেন আমার মনে হয় এবং জার্নালের ব্যাপারে আপনার উত্তরটা আগে দিয়েছি ইন্ডেক্স হলে খুবই ভালো হয় নন ইন্ডেক্স এর ভ্যালু যে একেবারে নাই বলবো না তবে ব্ল্যাক লিস্টেড যদি না থাকে ব্ল্যাক লিস্টেড ওয়েবসাইট নামটা আমি ভুলে গেছি এই মুহূর্তে ক্যাম্বেল বা ক্যাবেল বা সামথিং লাইক দ্যাট যে ওইখানে ব্ল্যাক লিস্টের জার্নাল গুলোর নাম আছে ওগুলো কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করবেন যদি করেও ফেলেন কোনো পাবলিকেশন সেগুলো শো করবেন না কারণ ব্ল্যাক লিস্টের পাবলিকেশন লিস্টের কোনো কিছু থাকলে আপনার রেপুটেশনের উপরে হ্যাম্পার করবে কাজে ওইটা যদি করেও ফেলেন ওইটা আপনি প্রোফাইলে না দেখানোটা বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক আছে আর স্কলারশিপের ব্যাপারে বলা হলো নানা ওয়ে আছে এখন কত চাইতে বললো বিভিন্ন লেয়ার স্কলারশিপ আছে ঠিক আছে তো সো শুধু স্কলারশিপের দিকে ফোকাস করে যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট যদি আমি মনে করি যাদের জিপিএ কম যাদের আইএলটিস স্কোর কম তারা স্কলারশিপ কম্পিটিশনে গিয়ে পারার সম্ভাবনাটা একটু কম তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই যে বললাম যে মুস্তাফিজের থিওরি অনেকে ফলো করে এটা ও একানা ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তো আমি বলবো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সেটাই ফলো করে তারা দুই চার লাখ টাকা নিয়ে চলে আসে অ্যান্ড দেন স্টার্ট আর্নিং মানি সামহাও এখানে অনেক উপায় আছে কিন্তু প্রোয়াক্টিভ হইতে হবে আপনি যদি ঘরের মধ্যে বসে থাকেন বাইরে জিরো ডিগ্রি বাইরে থার্টি সিক্স ডিগ্রি পারেনাই মাইনাস সেভেন্টিন এইসব ভয় পান তাইলে আর আপনাকে দিয়ে হবে না ঠিক আছে আপনি মানুষ হিসেবে কতটুকু প্রোয়াক্টিভ কতটুকু হার্ডি ওইটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কি করবেন মোস্তাফি যেটা বললো সে এগারো হাজার ডলার টিউশন ফি ম্যানেজ করে আবার বাড়িতেও টাকা পাঠায় আলহামদুলিল্লাহ এরকম বহু মানুষ করতেছে সো আমার মনে হয় পসিবল তিনি করেছেন যে স্যার আপনি বলেছেন ইউএসএ তে ছয় হাজার ইউনিভার্সিটি আছে ইউনিভার্সিটি গুলো কিভাবে ক্যাটাগোরাইজ করব বা কিভাবে শর্ট লিস্ট করব আমার মনে হয় আচ্ছা ওইটা দেখেন আপনি যদি খুব র্যাঙ্ক ফ্রি হন একটা একটা জিনিস ঠিক আছে আপনি যদি ডিটারমাইন থাকেন যে আপনি ওয়ান টু হান্ড্রেড এর মধ্যে আসবেন আপনার প্রোগ্রামে অ্যাগেন র্যাঙ্কিং ডিফার করে বেসড অন দ্য প্রোগ্রাম একটা ইউনিভার্সিটি হয়তো কম্পিউটার সায়েন্সে নাম্বার ওয়ান হতে পারে হয়তো বিজনেসে হয়তো দেখা যাবে যে দুইশোর মধ্যেও নাই তো এনিওয়ে মানে আপনি আপনি যে প্রোগ্রামে আসতেছেন সেই প্রোগ্রামের র্যাঙ্কিংটা দেখবেন আপনি আপনি যদি নিজেকে ভালোই কোয়ালিফাইড মনে করেন ভালো স্কোর থাকে আপনার আইএলটিএস জিমেট জিআরই যেটা দরকার আছে এবং তাহলে আমি বলবো যে আপনি ওয়ান টু হান্ড্রেড ইউনিভার্সিটি যখন আপনি সার্চ করবেন ইউএস এর র্যাঙ্কিং তখন আপনাকে লিস্ট অফ ইউনিভার্সিটিগুলো র্যাঙ্কিং অনুযায়ী দিবে ঠিক আছে 
আমার মতো ব্যাক বেঞ্চার যারা তারা ধরেন আমি আপনাদের জায়গায় হইলে আমি হয়তো দুশো থেকে তিনশো ইউনিভার্সিটি আগে টার্গেট করতাম দু একটা হয়তো রাখতাম ঠিক আছে আমি একটা কথার কথা বলছি অনেক ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ পার্টিসিপেটই করে না আমাদের ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ পার্টিসিপেটই করে না ঠিক আছে আমি আবারও বলছি যে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিকে যদি আপনি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভে ফেলেন আর যদি সতেরোশোতম ইউনিভার্সিটিটাকে মনে করেন যে সতেরোশোতম এটা ভুল কারণ হচ্ছে যে র্যাঙ্কিং এ সবাই পার্টিসিপেট করে না র্যাঙ্কিং এর অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে এবং অনেক ইউনিভার্সিটি যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটিটা তারা নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে টিচিং বেসড ইউনিভার্সিটি আবার বলছি টিচিং বেসড ইউনিভার্সিটি নট রিসার্চ বেসড রিসার্চ হয় কিন্তু রিসার্চের উপর এমফাসিসটা কম তো সো এখানে এই এইগুলো পরে এত কিছু জেনে আপনার মাথা নষ্ট করে লাভ নাই বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে র্যাঙ্কিং এর উপরে যদি আপনি খুব বেশি ফোকাস করেন আপনি আসলে এটা মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন এবং এই সম্বন্ধে আপনার ভালো আইডিয়া থাকতে হবে না হলে হবে না বাংলাদেশ ছেলে মেয়েরা খুব বেশি র্যাঙ্কিং নিয়ে কথা বলে আমার আমার হয়তো যোগ্যতা কম আমি এটা নিয়ে উত্তর দিব না ঠিক আছে বাট আপনি যদি এখান থেকে আপনি যদি এক হাজারতম সতেরোশোতম তিন হাজারতম ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে মানুষ গুগলে কাজ করছে অ্যাপেলে কাজ করছে ইয়াতে কাজ করছে আমি যদি ভুল বলে থাকি ইউ ক্যান কারেক্ট মি ঠিক আছে আপনি এখানে কেমন করবেন রেজাল্টটা আপনার প্রোগ্রামে সেটাই আপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে আর একটা জিনিস বলা হয় না কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই আমেরিকায় দুই ধরনের প্রোগ্রাম আছে একটা হচ্ছে স্ট্যাম্প একটা হচ্ছে নন স্ট্যাম্প স্ট্যাম্প প্রোগ্রামে যদি আসেন আপনি তিন বছর সময় পাবেন ডিগ্রি করার পরে জব পাওয়া বা এইচ ওয়ান বি ম্যানেজ করা বা গ্রিন কার্ড হোয়াট এভার স্পন্সারশিপ যা যা আছে তিন বছর সময় পাবেন নন স্ট্যামে আসলে এক বছর তবে স্ট্যামে আসা হয়তো অনেকের পক্ষে সম্ভব না বিকজ প্রোগ্রাম ম্যাচ করে না ঠিক আছে বাট এক বছরেও মানুষ নানা রকম ভাবে ফন্দি ফিকির করে করে ফেলে আবারও বলছি ওয়ান্স ইউ কাম হেয়ার ইউ উইল ফাইন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড ওয়ে তখন আর আপনি এই ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করবেন না তখন আপনি কোন ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করবেন ওইখান থেকে কিভাবে আপনি সেটেল হবেন আপনার <laughs> ঠিক আছে তবে চেষ্টা করলে চেষ্টা করলে সাফল্য আসতে বাধ্য এটা অনেক পুরানো কথা এবং এটা সত্য কথা ধন্যবাদ স্যার আমার আমার মনে হয় যে আমরা আসলে অনেক ভালো কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং অনেক ডাইভার্স দিক নিয়ে আমরা জেনেছি তো আমাদের সময় স্বল্পতা আছে আমাদের অনেক আছে কিনা আমি শেষ করতে চাই দুই এক মিনিট এদিক সেদিক হলো আই ডোন্ট কারণ সবসময় বসা হয় না আপনাদের যদি যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে যেগুলো উত্তর দেওয়া হয়েছে এগুলো বাইরে যদি আর কিছু জানার থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমি সাইদুল ইসলাম আমি মাত্র জয়েন করছি জয়েন করে জাস্ট দুই মিনিট মনে হয় কথা শুনছি আমি মাত্র দেখলাম আর কি ফেসবুকে যে এরকম একটা সেমিনার হচ্ছে বলেন প্রশ্নটা বলেন আর এটা রেকর্ড হচ্ছে এটা ইউটিউবে পোস্ট করে দেব আপনি দেখে নিন পুরোটা আমি মাস্টার্স কমপ্লিট আমি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে জব করি কিন্তু আমার আইএলস বা জিআরই নাই আমি কি এখন अप्लाई করলে স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখেন কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না এই কথাটা বারবার বলছি আপনি যেহেতু লেটলি জয়েন করছেন কেন লেটলি জয়েন করছেন আপনি জানেন যে ডিসিপ্লিন থাকার চেষ্টা করবেন যখন যদি আপনি ইনফরমেশনটা আগে পান ইউ শুড কিপ ইউর টাইম ফর দিস ওকে এটা হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে আমেরিকা বা যে কোনো দেশে যাবেন পাংচুয়ালিটি একটা বড় ব্যাপার টেন মিনস টেন হ্যাঁ এখানে বাংলাদেশের মতো না যে এখানে অনেকে দেখছি যে দশটা বাজে কেউই আসে নেই দুই একজন ছাড়া হ্যাঁ সবাই আসতেছে দশটা পাঁচ দশটা দশ দশটা পনেরো কারণ আওয়ার হেভিটে সামনে 
our habit is something like that so once you decided to come western country but like structure country western country na boli structure country te jaben developed country te jaben apnar habit ta change korte hobe eta apnake eta apnar shunte kharap shunalo eta khubi marattok ekta disease amader je amra shomoyer shomoy ta ke amra maintain kori na thik ache apnader ei program er jonno ami bolchi na je ami khub superman kore ami ekhane 9 ta theke eshe boshe ache jate ami 1 minute o miss na kori ঠিক আছে এবং আপনি মাহবুব এবং প্রমাকে জিজ্ঞেস করেন আই টেক্সটেড দেন রেদার দে ডিডেন্ট টেক্সট মি আর্লি ঠিক আছে বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি সিরিয়াস হোয়াট এভার ডিউটি ইউ আর এসে আমরা এখানে এটা কোনো পেইড সেশন না বা কিছু না আমাদের কিছু না আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশি ছেলে মেয়েরা আসুক देयर इज अ প্ল্যান্টি অফ অপরচুনিটি চাইনিজ রাস্তেছে ইন্ডিয়ান রাস্তেছে ওয়াই নট বাংলাদেশি ঠিক আছে প্ল্যান্টি অফ অপরচুনিটি স্কিল মাইক স্কিল মাইগ্রেন্ট সব জায়গায় আছে আপনি ইউরোপের অনেক দেশ নিচ্ছে আমেরিকা নিচ্ছে আপনি যেখানে যান অসুবিধা নাই ঠিক আছে কিন্তু আপনি নিজেকে নিজেকে আগে ইয়ে করতে হবে যে নিজেকে সেল করতে আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনার কথায় আপনার এতগুলো কোয়ালিফিকেশন আছে আপনার আই এল টি এস দিতে বাধা কোথায় প্রবলেমটা হয় কি যখন স্কলারশিপ করা হয় তখন একটা চেক লিস্ট করা হয় আমি স্কলারশিপ কমিটিতে কাজ করি এখানে ছয় বছর আমরা একটা ধরেন একটা এক্সেল শিট আমরা বানাই অ্যাপ্লিকেন্টদের মধ্যে তাহলে আমরা ক্রাইটেরিয়া যে হ্যাঁ ওর এই আছে ওর এই আছে ওর এই আছে ওর এই নাই এই নাই তো স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি নাই হলে সে তো ওখানে বাদ পড়ে যাবে আমি কি বুঝাতে পারছি যে আপনার অনেকগুলো অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া এর মধ্যে একটা আই টি এস বা জিআর জিমেট এর একটা ক্রাইটেরিয়া আছে দেখা গেল আরেকজন অ্যাপ্লিকেন্টের আছে আমি তো আপনাকে স্কলারশিপ দিব না আর এখানে কোনো বায়াসনেস নাই যা হয় অ্যাকুরেটলি হয় ঠিক আছে ইনফরমেশন যেটা আপনি দিয়েছেন সেটা ট্রাস্ট ডোর্টি মনে করে সেটাকে অ্যানালাইসিস করে এবং সবার সাথে কম্পেয়ার করে কন্ট্রাস্ট করে দেন রাইট পিপলটাকে রাইট মানুষটাকে দেয়া হচ্ছে এবং এখানে কোন রকম বায়সনেস আমি আমার ছয় বছরে দেখিনি আমি দিন সার্চ কমিটিতে ছিলাম আমি টিচার সার্চ কমিটি ছিলাম আমি স্টুডেন্ট স্কলারশিপ কমিটিতে আমি ছয় বছর কাজ করছি এবং শত শত স্কলারশিপ এ ছয় বছরে দেওয়া হয়েছে আমি একটা স্কলারশিপও দেখি না কেউ বলেছে অমুককে না দিয়ে অমুককে দাও এই ক্রাইটেরিয়া না থাকলেও তো কাজেই আপনি একটা যে একটা ক্রাইটেরিয়া আপনি আই টি এস না মানে হচ্ছে আপনি অনেকের চাইতে পিছিয়ে গেছেন কারণ হচ্ছে অন্য যারা কারণ আপনি আপনার আপনার কম্পিটিটর যারা তাদের কেউ না কেউ তো অন্তত আই এল টি এস স্কোর দিবে তো কাজেই ওর থেকে আপনি ডাইরেক্ট আপনি প্রথমেই ঝরে যাবেন তো ওয়াই নট আই এল টি এস দশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকার মামলা কেন আপনি করবেন না অ্যাটলিস্ট ছয় সাড়ে ছয় স্কোর করা তো কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ তো আমি তো জিআর জিমেটের দিকে যেতে বলতেছি না অ্যাটলিস্ট আপনার আই এল টি এস তো লাগবে ঠিক আছে আই এল টি এস তো এটা একটা এটা একটা প্রফেশনস অফ ইংলিশ নাহলে আপনাকে এখানে আবার একটা ইংলিশ কোর্স ধরাই দিবে আপনি চার হাজার ডলার দিবেন আমার রাইট মাহবু আপনি ওখানে দশ হাজার টাকা বাঁচাতে গিয়ে এখানে আসার পর বলবে যে আপনাকে প্রফেশন অফ ইংলিশের জন্য আপনাকে একটা ইংলিশ কোর্স নিতে হবে সেটা সেটার জন্য আপনাকে পাঁচ হাজার ডলার চার হাজার ডলার টিউশন ফি দিতে হবে তো আপনি এবার চিন্তা করেন তখন আপনি পাঁচ লাখ টাকা দিবেন আর এখন আপনি পনেরো হাজার টাকা দিতে রাজি না ক্লিয়ার আমি বলছি আপনার যে যোগ্যতাটা আছে খুব একটা বড় বিষয় আমি মনে করি না ঠিক আছে কিন্তু স্কলারশিপ বা একটু একটু বেটার অ্যাডভান্টেজ পাওয়া আর একটা জিনিস কেউ জিজ্ঞেস করে নাই রিমোট ইউনিভার্সিটির সাথে অন্য ইউনিভার্সিটির পার্থক্যটা আরেকটা পার্থক্য আছে এখানে আপনার কি বলবো লিভিং এক্সপেন্ডিচার অনেক কম এটার কম্পারিজনটা মাহবু বা মোস্তাফিজ বা প্রমা যে কোনো একজন দাও আমি বললে সবকিছু আমি বললে ঠিক হবে না যে অর্থাৎ আমি যদি শিকাগো থাকি আর আমি যদি আমি ম্যাকম ইলিনয়তে থাকি পার্থক্যটা কি স্যার আমি একটু শেয়ার করি স্যার আমি যখন গেছিলাম ম্যাকম্বে একশো আশি ডলার আমি পে করতাম স্যার আমার বাসার জন্য আমি আর এখন বাসা পে করা লাগে প্রায় পনেরোশো ডলার স্যার তো ওটার বাসা ভাড়া ফুল ছিল সাতশো বিশ ডলার এখন সেটা পে করি পনেরোশো ডলার এটা সিচুয়েশন এবং পরিবেশের কারণে স্যার চেঞ্জ হয় আমি ম্যাকম্বে পাঁচশো টাকায় আমার পুরো শেষ হয়ে যায় তো বাট আমার মায়ামিতে এসে আমার শেয়ার করে থেকে আমার এক টাকা লাগে স্যার 
সো লোকেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যত যত বড় লোকেশনে যাবেন যত বড় সিটিতে যাবেন যত মানে যেটা যে পপুলেটেড সিটিতে যাবেন ডেফিনেটলি ইউর এক্সপেন্ডিচার তো আপনি আমি আমার এখানে আমার এখন ক্লিয়ারলি মনে আছে দুই বছর আগে একটা ফিমেল স্টুডেন্ট আমার কাছে এসছিল এখানে সেল ফাইন্যান্সে আসছে সি ওয়াজ স্ট্রাগলিং উইথ দ্য ফান্ড অ্যান্ড সে বলছিল যে স্যার আমি কিভাবে জব পেতে পারি একশো <laughs> আর কাজ আপনি করে ফেলতেছেন ঠিক আছে একশো ঘন্টার কাজের পয়সা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তো কাজেই ফোকাস অন এডুকেশন আবার আরেকটা জিনিস আমাদের অনেক স্টুডেন্ট করে বিশ্বে আসলো ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা না করে চলে গেল নিউ ইয়র্কে কামলা দিতে আমি কামলা শব্দটা এই জন্য ইউজ করলাম যে কারণ হচ্ছে আপনাকে পড়ালেখা করার জন্য ভিসা দিয়েছে ঠিক আছে আমাদের এখানে একটা পয়েন্টে আমার ঠিক সালটা মনে নাই যে কোন একটা পয়েন্টে আমাদের পঁচাত্তর জন স্টুডেন্ট ছিল এবং কোভিড এর পরবর্তী সময়ে মানে কোভিড চলা চলছে পঁচাত্তর জন স্টুডেন্ট এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আসছে যেটা হুইচ ইজ হয়েছে গ্রেট জাম্প ফ্রম আই থিঙ্ক থার্টি ফোর্টি থেকে হঠাৎ করে সেভেন্টি ফাইভ আসলো সেমিস্টারের দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে চার সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল যে তিরিশ জন স্টুডেন্ট চলে গেল তো কি কোথায় গেল কারণ হচ্ছে তারা কেউ নিউ ইয়র্কে গিয়ে গ্রোসারি স্টোরে কাজ নিল কেউ লিকার স্টোরে কাজ নিল কেউ লোভে পড়ে যান দুই বছর পরে যে অপরচুনিটিটা সেটা আর কখনো আপনি রিগেন করতে পারবেন না আপনি সারা জীবন দশ টাকা পাঁচ টাকা বারো টাকায় গুনতে থাকবেন এবং আপনার লাইফ উইল বি টু মাচ স্ট্রেসফুল এটা জীবন থেকে নেয়া ঠিক আছে তো সো এইগুলো একটু খেয়াল রাখবেন অনেকেই শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস এবং একই কথা বারবার বলা যায় না কারণ অনেকে মনে করেন যে হ্যাঁ আমি তো এখানে ইনকাম করতেছি এক ডলার ইকুয়াল টু আচ্ছা ওই যে মুসলমানরা বলে যে মানে এক নেকিতে সত্তর নেকি পাওয়া যায় এখানে এক নেকিতে এখন এক ডলারে যদি একশো তিরিশ তো হোয়াটস রং রং হচ্ছে ইউ আর কিলিং ইউর কেরিয়ার পটেন্সিয়াল কেরিয়ার সো এটাই আপনি আপনি কাজও করেন ব্যালেন্স করে কাজ করবেন অনেক কাজে ঢুকার পর আপনাকে বলবে যে ষোলো ঘন্টা কাজ করো আপনি ষোলো ঘন্টা কাজ না করে যদি আট ঘন্টা কাজ করেন পড়ালেখাটা কন্টিনিউ করতে পারবে ঠিক আছে কিন্তু আর যদি আপনি ষোলো ঘন্টা ট্র্যাপে পড়েন ষোলো মাল্টিপ্লাইড বাই টেন ফিফটিন ওয়াট এভার ইউ ক্যালকুলেট আপনি যদি তখন এই চিন্তা করেন আপনার এদিকে লেখাপড়াটা আপনি তখন ফেল করবেন ওইটাও বলো মাহবুব যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে কতটা সি থাকতে পারবে না এবং অনেক স্টুডেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে ডোন্ট টেক ইট লাইটলি যে আমাদের এখান থেকে বহু বহু ছেলে সি পাওয়ার কারণে মাল্টিপল সাবজেক্টে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তো সো এটা একটু আপনারা শেয়ার করেন তাহলে ওনারা একটু বুঝতে পারবে এখানে আসার পরেও কি ইম্প্যাক্ট আছে বাইরে তো কাজ করার প্রশ্নই আছে না আর এটা আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আছি এখানে এটা পাবলিকলি যাবে বিশ ঘন্টা কাজ করার জন্য আপনি অনুমতি প্রাপ্ত তো এর বাইরে যদি কেউ কিছু করে সেটি ইলিগাল প্রথমত আর যদি কেউ চুরি করে করে থাকে সেটা লয়েন এজেন্সির ব্যাপার আমরা ওইটা নিয়ে কথা বলতে চাই না তবে আপনার স্টাডি লাইফটা ব্যালেন্স হারাবে আপনি আপনি ডিগ্রি আপনি লস্ট হয়ে যাবেন আপনার দুই চার বছর ভালো লাগবে তারপরে দেখবেন আপনার সাথে যারা আসছে ওরা গিয়ে মাইক্রোসফটে অমুক জায়গায় তুমুক জায়গায় কাজ করছে ঠিক আছে ভালো ভালো কোম্পানিতে কাজ করছে এখানে ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানির লিস্ট প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় আপনারা জানেন ঠিক আছে ওইসব জায়গায় কাজ করছে আপনি তখনও কেশিয়ারের কাজ করছেন তো আমি এটা ক্রিটিক্স করছি না এখানে কাজ কাজই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার পটেন্সিয়াল ক্যারিয়ারটাকে আপনি গলা টিপে হত্যা করার মতো সামিল হবে আর কি ব্যাপারটা এনিথিং এলস ভেরি কুইক
আমার মনে হয় শেষ করে দিতে পারেন আপনাকে <laughs> আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে আপনার জন্য আসলে কোনটা ভালো হবে আপনি কোনটা করতে চান যে আপনি একটা মাস্টার্স করে তারপর পিএইচডি করতে চান নাকি সরাসরি পিএইচডি করতে চান ধন্যবাদ আমি এখানে একটু অ্যাড করি আমি একটু জিরেট কথা বলে কারণ আপনাদের যেটা আমি বয়সে বড় আমেরিকায় যদি আপনি পিএইচডি করতে চান ডিরেক্ট যদি আপনি করতে পারেন তো ভালো করেন সমস্যা নাই কিন্তু যদি একটা মাস্টার্স করে লিডিং টু পিএইচডিতে যান স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বেড়ে যায় আমি বলবো অনেক ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখান থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে আমার মনে হয় সোফার কাউন্টিং এ নাই আসলে কাউন্টিং ডাটা রাখতে পারলে ভালো হইতো আমার মনে হয় তো তিরিশ থেকে তিরিশটার মতো পিএইচডি স্টুডেন্ট পিএইচডি করতে গেছে এবং অল অফ দেম আর ফুল ফান্ডেড এবং এবং তাদের এক একজনের এমনও হয়েছে যে এক একজনের ষাট আটটা স্কলারশিপ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে কোনটাতে যাবে কি কোন এরিয়াতে যাবে কোন জায়গায় যাবে তারা মানে আম খাবো না দই খাবো অবস্থা হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি এটা বললাম এই জন্য আপনি ওইখান থেকে পিএইচডি করতে আসলো আপনি হোচট খাবেন আমেরিকার পিএইচডি ইজ নট দ্যাট ইজ দি সো মেনি কোর্স ওয়ার্ক লোড আছে এখানে এখন আপনি যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামটা লিডিং টু যান আপনি কোর্স ওয়ার্ক এর ব্যাপারটা আপনি তখন পানিভাত হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এখানে লেখাপড়া একটু ডিফারেন্ট দেন বাংলাদেশ একটু ডিফারেন্ট এই জন্য বলছি এখানে দিনেরটা দিনে শেষ করতে হয় বা সপ্তাহেরটা সপ্তাহে শেষ করতে হয় বাংলাদেশে হচ্ছে আমাদেরকে বলা হতো যে দিস ইজ দ্য সিলেবাস ওকে আমরা পরীক্ষার আগের দিন সহব করে পড়ালেখা করে শব্দটা ওর কুম আর কি হ্যাঁ যে পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে মানে আমিও জানতাম না ঠিক আছে মানে আমি যখন পিএইচডি করতে যাই তখন আমি যখন আর এটা রে করি তখন আমি চি করি তখন আমি বুঝতে পারছি যে না যে কারণ হচ্ছে এখানে স্ট্রাকচারটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যে আপনি দিনের টা দিনে বা আপনাকে একটা উইকলি টাস্ক দিবে সেটা উইকলি শেষ করতে হবে তখন আপনি ওইভাবে যেতে হবে আপনি এটা পেন্ডিং রাখতে পারবেন না ওই জন্য লেখাপড়াটা ক্ষতি হয় আপনি যদি খুব বেশি কাজের মধ্যে ডিভোশন দিয়ে দেন কারণ আপনি উইকলি একটা উইককে যদি আপনি সাবমিট করতে না পারেন বা পুয়োর হয় এর মধ্যে তো আমাদের একটা ট্রেন্ড আছে আমরা চ্যাট জিপিটি ইউজ করি আমরা নানা রকম এ আই অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করি আমাদের প্লেজারিজম আছে এ আই কন্টেন্ট আছে এগুলো কিন্তু এখানে ধরে হ্যাঁ বলে দিলেন যে অ্যাসাইনমেন্ট লিখে দিল চ্যাট জিপিটি আর আপনি সাবমিট করে দিলেন আপনাকে ইথিক্স এর এটা কি কি বলে ইথিক্স বলে না ইথিক্স এর রেগুলেশনে আপনাকে কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেবে আর জীবনে লেখাপড়া করতে পারবেন না কোথাও কোনো জায়গায় বের করে দেবে সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট সো ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট হেয়ার ফার্স্ট কারণ সুপারভাইজারের ডিরেক্ট সুপারভাইজারের কাছে গিয়ে যদি এইসব এম্বারেসমেন্টে হন তখন কান্ট্রি রেপুটেশন নিজের রেপুটেশন সব যাবে আর ওই ওই সুপারভাইজার কোনদিন বাংলাদেশে আর কোন স্টুডেন্ট নেবে না আপনি তো নিজের ক্ষতি করবেন এবং আরেকজনের ক্ষতিও তৈরি করে যাবে আমি এটা রিকমেন্ড করি না ঠিক আছে তবে এটা আপনার উপর আপনি যদি খুব কনফিডেন্ট থাকে আপনি ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট ইউ ক্যান গো হ্যাড বাট এগেইন ইউ হ্যাভ টু বি মাচ মোর ভিজিলেন্ট মাচ মোর হার্ড হার্ড ওয়ার্কার ঠিক আছে এনি আদার কোয়েশ্চেন আপনি <laughs> 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 
ইউনিভার্সিটিতে আগে এটি ছিল না এইবারই প্রথম সেমিস্টার যেটি আমাদের ইউনিভার্সিটি এটি অ্যাপ্লাই করেছে আমরা ইউনিভার্সিটির সাথে এই বিষয়টা নিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম যে এটা ওয়েব করা যায় কি না তো ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে রিপ্লাই দিয়েছে যে কিছু ইন্টিগ্রিটি ইস্যুর কারণে ইউনিভার্সিটি এই ট্রান্সক্রিপ্ট ইভালুয়েশনের ব্যাপারটা অ্যাপ্লাই করেছে এবং নেক্সট থ্রি থেকে ফোর্থ সেমিস্টার সেটা থাকবে এর আগেও হয়তো ওরা উঠিয়ে দিতে পারে এটি আর ট্রান্সক্রিপ্ট ইভালুয়েশনের ব্যাপারটা একটু সময় সাপেক্ষ আমরা এটাকে বলেছি ডাব্লুইএস যদি করতে হয় একটু বেশি সময় লাগে সাধারণত পঁয়তাল্লিশ দিনের মতো আর অন্যান্য কোম্পানিগুলো তাদের স্পেসিফিক টাইম লাইন রয়েছে যে কতদিন সময় লাগবে সেক্ষেত্রে স্পানট্রান নামে একটা ইভালুয়েশন কোম্পানি আছে যারা দশ দিনে ইভালুয়েশনটা করায় আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে আপনারা এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন আর ইভালুয়েশন সব ইউনিভার্সিটিতে লাগে না আমি এখানে একটা জিনিস বলি ওই যে আপনি ওইখানে অনেকে বলুন যে আপনি যখন আইএলটিএস প্ল্যান করতেছেন আপনি আমি আবার বলছি কারণ হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে অনেক ফেক ডকুমেন্টেশন দেওয়া হয় এবং আপনি তো আপনার রাস্তা বন্ধ করছেন এবং প্যারালি আপনি পরবর্তী বাংলাদেশিদের রাস্তা বন্ধ করছেন এবং সেই কাজটাই হয়েছে এবং এটাতে আমরা বেশ ভালো পারদর্শী ঠিক আছে যে ফেক ডকুমেন্টের ব্যাপারে ফেক ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ফেক অমুক ফেক তমুক ফেক রেফারেন্স লেটার ঠিক আছে তো এইগুলো মাঝে মাঝে ধরা পড়ে আমেরিকানরা তো ট্রাস্ট করে সবাইকে কিন্তু এখন আর ট্রাস্ট করে না হয়তো ওইভাবে কারণ হচ্ছে যে দে গট সামথিং অ্যানামোলিস সো হুইচ ইজ নট গুড ফর আস রেপুটেশনে হ্যাম্পার হয় এবং এগুলোর কথা আসলে আমরা যারা কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলো বেশি হয় আমাদের আমরা সময়ের চাইতেও আধা ঘন্টা বেশি সময় দিয়েছি এবং মাহবুবাকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে ধন্যবাদ যারা চেষ্টা করেছে আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে দিস ইজ নট ফাইনাল অ্যান্ড ফুল কারণ এর বাইরেও অনেক অভিজ্ঞতা আছে এর বাইরেও অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন পার্সপেকটিভ আছে বিভিন্ন সিটির বিভিন্ন পার্সপেকটিভ আছে বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটির নানা রকম চেঞ্জেস গুলো আসতেছে কারণ আমেরিকা এখন নানা রকম চেঞ্জেস আসতেছে প্রোগ্রামগুলো শর্ট হয়ে যাচ্ছে হম শ্রিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে স্কলারশিপ অপরচুনিটি কমে যাচ্ছে ফান্ডিং এর অভাবে সো যত দেরি করবেন অপরচুনিটি তত কমতে থাকবে এইটুকু বলতে পারি ঠিক আছে তো সো কারণ হচ্ছে যে হয়তো ওইটা আপনাকে মোটিভেট করেছে তাড়াতাড়ি যাবেন যত বেশি চিন্তা করবেন যেখানে আটকাবেন ওইখানে আপনি আবার কোয়েরি করেন আমি 
ঠিক আছে আপনাকে ইনস্ট্যান্টই খেলতে হবে ক্রিকেটে আপনি খেলবেন কোন বল কিরকম আসবে ওইভাবে আপনাকে খেলতে হবে আপনি বলতে পারবেন না যে এই ছয়টা বল এই সামনে এরকম ভাবে হবে সিমিলার এবং পঞ্চাশ ডলার খরচ করেছিলাম শুধু ডাবলু আই স্যার একটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলাম বাকি ডাবলা বড় স্যার সবই আপনি জানেন আপনার দেখানো পথ এবং কৃতজ্ঞতা আসলে বলবো না স্যার এটা আমি আপনার কাছে দাবির জায়গা থেকে করছিলাম দিকনির্দেশনামূলক যে বক্তব্য আছে সেটি দেওয়ার জন্য এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সুন্দর ভাবে খুব বুঝিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রেসিডেন্ট মাহবুব রহমানকে আর যারা আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের উপস্থিতির জন্যই আমরা এত সুন্দর একটা সেশন কন্টিনিউ করতে পেরেছি এবং আশা করি আপনারা যদি চান পরবর্তীতে আমরা এরকম আরো সেশন আয়োজন করব আপনাদের প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে তো আজকে আমরা আর বাড়াচ্ছি না এখানেই আমরা শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম